Au Japon, quand une série a du succès, on peut être sûr qu'on va en bouffer pendant un bon moment et sous toutes les formes. Hein. Pas étonnant donc que l'univers vidéoludique de l'archipel soit farci d'adaptations d'animés qui ont cartonné. Et à partir de là, bah, c'est un peu la boîte de Pandore. Hein. On peut très bien tomber sur des kiffs absolus et se prendre réellement pour Naruto ou Luffy. Et ça arrive aussi qu'on se paye des jeux complètement foirés qui nous donnent envie de fracasser notre télé à coup de masse. Qu'ils soient excellents ou catastrophiques, ces adaptations comptent parmi elles des classiques. Tout de suite, la rédac vous propose la Select Retro, des jeux qui nous ont le plus marqués. C'est parti Les mangas et animés adaptés en jeux vidéo, c'est une longue histoire d'amour. Si aujourd'hui ce sont les grosses licences qui tiennent le haut du panier, il fut une époque où les éditeurs adaptaient tout et n'importe quoi. Voici une petite sélection des licences les plus marquantes. Des mauvaises adaptations, il y en a eu, mais celle du manga Bastard est certainement l'une des pires. Elle s'inspire d'un jeu de combat et d'un shoot them up à l'aspect arrière, mais en vraiment tout moisi. Le but, envoyer vos boules de feu à votre adversaire tout en évitant les siennes. Passionnant. Les éditeurs n'essaient pas toujours de profiter de la notoriété du titre pour vendre leurs jeux. Quelquefois, ils sont juste bons. À l'image du jeu Sailor Moon sorti en 1993 sur Super Nintendo, dans lequel on retrouve bien évidemment nos 5 héroïnes prêtes à en découdre. Un beat them all des plus badass qui n'a rien à envier au king du genre Street of Rage. Mais la meilleure adaptation d'animé en jeu vidéo reste et restera encore pour longtemps le mythique Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Même si la série de Budokai Tenkaichi a toujours été de très bonne facture, ce volet est certainement ce qui s'est fait de mieux dans le genre. Un jeu de combat tout simplement surpuissant. Si Gundam n'a jamais vraiment réussi à percer nos frontières, il faut savoir qu'il est l'animé le plus adapté en jeu vidéo. Véritable phénomène au Japon, on compte aujourd'hui plus de 150 titres. Du jeu de combat au tactical, en passant par les jeux de shoot, tous les genres sont représentés. Maintenant, il n'y a plus qu'un. D'une difficulté sans nom mais tellement hypnotique, les chevaliers du Zodiac, la légende d'or, a réussi à faire criser toute une génération de joueurs. Dans la peau de Seiyar, vous allez revivre toute l'histoire du sanctuaire. Malheureusement, vous resterez bloqué à l'infirmerie puisque la dureté du jeu ne vous permettra jamais d'aller plus loin. Enjoy Même mauvaise, les adaptations de nos séries favorites ont toujours eu une place particulière dans nos cœurs. Encore aujourd'hui, juste le fait de jouer avec et dans l'univers de nos héros suffit largement à notre plaisir.